வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட் எழுதுங்க நூறு சதவீத ஸ்காலர்ஷிப்ல படிங்க உடனடியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் இது வந்து இன்னைக்கு ஒரு சின்ன சதவீதத்துக்கு தான் இருக்கு ப்ராப்ளம் உருவாக்குற ஆட்கள் நம்மகிட்ட நிறைய இருக்கு வந்து இதையுமே நான் வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கான சாத்தியம் ஏன்னா இது வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன கம்யூனிகேஷன் இது எல்லாமே வந்து இன்டர்வியூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல தான் வரும் பட் இன்டர்வியூக்கு போகிறதுக்கான முன்னாடி ஸ்டேஜ் ஷார்ட் லிஸ்டிங் கிரைடீரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அகாடமிக் ஸ்கோர்ஸ் ஒரு என்ட்ரி டெஸ்ட் இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே ப்ராப்ளம் சால்விங் தான் ஓகே உங்களோட ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் தான் ஸோ நான் தான் பசங்கக்கிட்ட சொல்லுவேன் நான் யூ கேன் பி எக்ஸப்ஷனல் இன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஆனால் இந்த டெஸ்ட் பாஸ் ஆகிற திறமை இல்லை நீ அதுக்கு அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்காது இன்டர்வியூ ஸ்டேஜுக்கே போக மாட்டேன் போக மாட்டேன் ரைட் அப்போ ஃபண்டமெண்டல் இஸ் ஆன் யுவர் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் குறிப்பாக இஃப் யூர் ஆன் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு முக்கால்வாசி ஜாபுக்கு வந்து அந்த ஒரு என்ட்ரி லெவல் டெஸ்ட் அப்படின்றத வைக்கிறாங்க டு செக் யுவர் பேசிக் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங்னா நம்மளால் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடணும் ஆன்சர் வந்தால் கிரேட் பட் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஒன்னால லாஜிக்கலாக பிரேக் பண்ண முடியுதா கேன் யூ சால்வ் திஸ் இன்டு ஸ்மாலர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை ஸ்மாலர் ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச்சிங் த ப்ராப்ளம்லேயே நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் தான் இவனுக்கு கோடிங் லாங்குவேஜ் சரி தான் இது கோடு எழுத முடியுது ஏன்னா இது சொல்லி கொடுத்துடலாம் ரமேஷ் திஸ் இஸ் ஈஸி டு ட்ரை பட் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடாலஜி உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா யூ ஸ்ட்ரகிள் பிக் டைம் அண்ட் இது மட்டும் ஃபைனல் செமஸ்டரில் ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங் கிளாஸ் போய் இது கற்றுக்க முடியாது இதுக்கு வந்து பேசிக்காக யூ ஹாவ் டு லுக் அட் அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் இயரில் இருந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னா இல்லை கிரேட் பெரும்பாலும் இந்த நிறைய காம்படிட்டிவ் டெஸ்ட் எழுதுறாங்க பாரு அவங்களுக்கு இது அதுலேயே வந்துடும் ஒரு ஒரு கேட் எழுதுறாங்களோ அஜி மேட் எழுதுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அது ஓரளவுக்கு இருக்கும் அந்த டிசைன் திங்கிங் ஒரு கான்செப்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டேஜ் த்ரீ வந்து இஸ் டு ஃபைன் த ப்ராப்ளம் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான அப்ரோச் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறது இஸ் இஸ் அ செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஆனால் ப்ராப்ளம் சால்விங் இஸ் அ மஸ்ட் ஹாவ் ஸ்கில் ஓகே இப்போ நம்ம சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸில் நல்ல விரிவாகவே பேசணும் வந்து அடுத்து ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ்னு எடுத்துக்கும் போது நிறைய பட்டியலிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து டெக்னிக்கல் யூ ஆர் டு பி டெக்னிக்கலி சவுண்டு அதை பற்றி நம்ம பேசணும் ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் லெவலுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு டாபிக் ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு வராங்க அப்படின்னா டொமைன் டெப்த் பார்ப்பாங்க இது வந்து ஃப்ரேங்காக சொல்லணும்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் டிஸ்கஷன் எல்லாம் பயங்கர டெப்தாலாம் போக முடியாது அண்ட்லஸ் ரெண்டில் இட்ஸ் அண்ட் ஆர்என்டி கைண்ட் ஆஃப் அ ரோல் புரியுது இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை தான் ஹயர் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆர்என்டி செக்ஷனில் கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணுவாங்க மாஸ் ஹயரிங் பண்ணுற இடத்துல டு பி வெரி ஆனஸ்ட் டொமைன் டெப்த் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அப்போது நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா இன்டர்வியூவில் எனக்கு தெரியாத சப்ஜெக்டை கேட்டுருவாங்களோ அப்படின்னு அதான் கிடையாது கிடையாது உங்கள் கையில் தான் சாவியே கொடுப்பாங்க சரி தம்பி நீ இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க உங்களோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து தான் கேள்வியே வரும் அப்போ எங்க யார் மாட்டிப்பான்னு சொல்லிடுறேன் மேலோட்டமா படிச்சிருப்பான் ஆமா மாட்டிப்பான் அதாவது ஒரு லெவல் உள்ள போனா கூட அவனுக்கு ஆன்சர் தெரியாது ஃபேவரட்லயே தெரியாது அப்போ தென் யூ யூ கெட் காட் சிம்பிள் லாஜிக்கல் அப்ரோச் என்னன்னா நீ படிக்கிற விஷயத்த அதான் சொன்ன ஸ்டடிங் அண்ட் லேர்னிங்க்கு புரிஞ்சு படி எக்ஸாமுக்கு நீ ஸ்டடி பண்ணுவ ஹிண்டர்வியூக்கு நீ ஸ்டடி பண்ணிட்டு வர முடியாது யூ ஹாவ் டு லேர்ன் கான்செப்ட்ஸ் நீ ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருந்த அப்படின்னா தேட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இப்போ இதில் வந்து நீ கெமிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் யாராக வேணா இருந்துக்கலாம் பட் பேனலிஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ஓ லைனில் இருந்தாங்கன்னா தே ஆஸ்க் யூ ஃபார் வெரி வெரி சிம்பிள் டொமைன் டெப்த் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணோன்னா டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கும் இது இட்ஸ் அ மஸ்ட் ஹேவ் ஸ்கில் ஐடிக்கு உள்ளே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கோடிங் அதெல்லாம் வரும்போது இன்றைக்கி எல்லாருமே மேண்டேட்ரி என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் கோடு எழுத சொல்லுவாங்க ஓகே ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் தான் லாங் கோடிங் வச்சுருக்காங்க இப்போ சில கம்பெனிஸ் ஆர் ஹேவிங் டென் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் டுவெல் ரவுண்ட்ஸ் 
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் அதான் சொல்லுவேன் நான் அதிகமாக நீ வெறும் காலேஜ்குள்ளேயே இருக்காது யூ பார்ட்டிசிபேட் இன் காம்படிஷன் ஏன்னா அந்த காலேஜில் நீ வந்து பெரிய கிங் மாதிரி இருக்கு ஒன்லி வென் யூ கோ டு அனதர் காலேஜ் ஃபார் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் போகும் எந்த லெவலில் இருக்கும் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும் நிறைய விதம் கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் லேர்னிங் இருக்கும் அண்ட் தேட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் யோர் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இன் பிக் டைம் இந்த 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 டெக்னிக்கில் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னாக்க நாளைக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் உள்ள வந்து உட்கார்ந்த பிறகுமே இது தேவைப்படுது இல்லையா இது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸில் ரமேஷ் இது இது வந்து இட்ஸ் இட் அதான் சார் இன்ஜினியரிங்ன்ற லைனில் நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டீங்கன்னாலும் யூ ஹவ் டு ரீஸ்கில் அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்களேன் டாப் ஃபைவ் ஸ்கில்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் வில் பி டாப் ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் மேலே அப்போ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி எல்லா ஐடி ஆர்கனைசேஷனும் இஸ் சம் சால்விங் சம் கிளையன்ஸ் ப்ராப்ளம் இப்போ அந்த ப்ராப்ளத்தை யார் சால்வ் பண்ண போகிறது இன்ஜினியர்ஸ் லைக் இவங்க தான் சால்வ் பண்ண போகிறாங்க அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ தே ஆர் ஆல்வேஸ் கன்சிடர் அஸ் ஸ்டார்ஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்கில் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நம்ம ஐடி ஐடி சார்ந்த துறைகளில் டொமைன்ஸ் வேரியஸ் டொமைன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்த மாதிரியான கோர்சஸ் எந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கெல்லாம் இன்றைக்கி அதிகம் அவங்க ஓரளவுக்கு இதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இதெல்லாம் சொல்லலாம் அடிஷ்னலாக கேட்குறீங்க அடிஷ்னலாக அவங்க இன்றைக்கி வளர்ந்து வர ஃபீல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சைபர் செக்யூரிட்டி ஏன்னா இந்த மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் த்ரெட் வந்து இருக்குது எனி கைண்ட் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி க்ளவுட் டு எனி திங் டு டூ வித் க்ளவுட் இன்றைக்கி ஒன்றும் நம்ம ஒரு வச்சிருக்க ஃபோனு உடனே சிம்பிளாக சொல்கிறது உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் கம்மியாக இருக்குது க்ளவுட் அஷோர் ஏடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இது மாதிரியான இருக்கு எவர் கிரீன் எஸ்ஐபி ஒரக்கல் இது மாதிரியான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அதிகமாக வச்சு பைத்தான் கூட அதிகமாக பைத்தான் பிக் டைமாக இருக்கு இது பைத்தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பைத்தான் ஒரு சைட் கற்றுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி கோர்சஸ் க இன்றைக்கி இந்த பவர் ப்ரோக்ராம்ன்ற கான்செப்ட் இருக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்பெனி ஒரு காலேஜுக்கு ஹையர் பண்ண வந்தாங்கன்னா ஒரு சேலரி பேக்கேஜில் தான் வருவாங்க ஓகே நீங்கள் அப்படி கிடையாது சுஜித்க்கு வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் இவர் வந்து பேசிக் இன்ஜினியர் அதனால் இவர் ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுக்கலாம் ஆனால் ரமேஷ் வந்து ப்ரோக்ராமிங் சூப்பராக பண்ணுறாரு இவருக்கு எயிட் லேக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ ஒரே கம்பெனி ஒரே ஃப்ரெஷர் பேட்சுக்கு ரெண்டு சேலரி கொடுக்குறாங்க அது ஏன் உங்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்குறாங்கன்னா பிகாஸ் யூ நோ யூர் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் சம்திங் ஸோ அந்த நம்ம இந்த டீ ஷேப் ஏன் சேலரியை நான் தீர்மானிக்க முடியும் இஃப் யூஆர் குட் If you are good, you can definitely நீங்களே தீர்மானிக்க முடியும் அதுதான் எல்லா கம்பெனியுமே முன்னாடி அது கிடையாது அந்த கான்செப்ட் எல்லாரையும் ஒரே சேலரி எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு எல்லா பெரிய நிறுவனமும் அந்த அடிஷ்னல் லீவே வந்து கொடுக்குறாங்க ஹெச்ஆர்ல வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க ரமேஷ் டி ஷேப்ட் எம்ப்ளாய் அப்படின்னு வாங்க ஆல்பட் டி அப்படின்றது விச் மீன்ஸ் நிறைய விஷயம் எனக்கு தெரியும் ஒன்று ரெண்டு விஷயம் எனக்கு இன்டெப்தாக தெரியும் அப்படின்றது அந்த இன்டெப்தாக போகிறதுக்கு தான் தே பே ஏ ப்ரீமியம் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து ஒரு இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்குன்னு போது சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இப்போ நான் இப்போ மாற்றம் வந்து ஆஸ்பிரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒன்று பண்ணிட்டு வரோம் ஒன்றும் இல்லை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அந்த பையன் என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்போம் உனக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதம் அவன் சொல்லியிருப்பான் புதுசாக வந்ததுனால அடுத்த ஆறு மாதத்தில் அது மாறும் ஒரு செகண்ட் இயர் வரும்போது ஓரளவுக்கு தெளிவு இருக்கும் அவனுக்கு எனக்கு இது தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த லைனில் தான் போகிறோம் அவன் ப்ராடக்ட் கம்பெனிக்கு தான் டார்கெட் பண்ணுறான்னா ப்ராடக்ட் கம்பெனியில் எதெல்லாம் அவன் டார்கெட் கம்பெனி அப்போ அதை லிஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம் அப்போ அவனுக்கு சொல்லி இப்போ இந்த மூணு நாலு கம்பெனிக்கு போனோம் அப்படின்னா இந்த இந்த ஸ்கில்லு தேவை இதுக்கு நீ என்ன பண்ண போகிறாரு இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ரெடி பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஃபைனல் இயர் வரும்போது இது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாரிட்டி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே தெளிவாக அவங்க என்ன டார்கெட் கம்பெனி வச்சுருக்காங்களோ அந்த அஞ்சு டார்கெட் கம்பெனியில் ஏதாவது ஒன்றில் போயிடுறாங்க அது இல்லாதவங்க மாஸ் ஹைரிங் பண்ணுற பட் இந்த டார்கெட் கம்பெனின்னு வச்சுக்கும் போது நம்மளே நம்மளோட சாய்ஸை நேரோ டவுன் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இல்லை அது ஒன்றும் ஃபோக்கஸ்க்காக தான் சொல்கிறது இப்போ இந்த டார்கெட் கம்பெனின்றவங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் இருக்காங்கன்னா உங்களோட டார்கெட் கம்பெனி நிறைய பேர் பார்த்தா என் எங்கள் எங்கள் என்னோட அலுமினியம் சொல்லுங்கள் ரோல்ஸ் ராய்ஸில்
இன்றைக்கி அது மஸ்ட் ஹாவ் ஸ்கில் ஆகிடுச்சு ஸோ எனி இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின் கோடிங் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அது நம்ம காலேஜில் படிக்கும் போதே உருவாக்கி எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே அது ஒரு ஆக்சுவலி சப்ஜெக்டாக கொடுத்துட்டே வராங்க ஒன்று நான் என்ன சொல்லணும் ஏதாவது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது பைத்தானாக இருக்கலாம் ஒரு கிளவுட் சர்டிஃபிகேஷன் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது ஓ உனக்கு பைத்தான் தான் தெரியுமா உனக்கு இது தெரியாதான்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க பைத்தான் தெரியுமா அப்போ அதில் கேட்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு டொமைனுக்கு வந்து ஆள் அது எல்லாத்துக்குமே தேவை நம்பர் ஒன் ரைட் செகண்ட் இது மாதிரி நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஃபோக்கஸ் டார்கெட் வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அண்ட் ஃபண்டமெண்ட்லி ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் ஆப்டிடியூட் இது வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஏன்னா இதுதான் என்ட்ரி கிரைடீரியா சார் நான் சூப்பராக பேசுவேன் சார் அப்படின்னு அதுக்கு நீ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு பாஸ் ஆகிதான் அப்போ அந்த ஸ்டேஜுக்கே வருவேன் அப்படின்ட்டு முக்கால்வாசி பேர் வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிறது ரொம்ப கம்மி ரமேஷ் மாஸ் ஃபில்டரிங் அவுட் வந்து எங்கே ஆகும்னா டெஸ்ட்டில் ஆகிடும் இதுதான் பசங்க புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு இன்டர்வியூவில் பத்து பேர் வந்தாங்க அப்படின்னா பெரும்பகுதியான இதில் எல்லாத்துலேயுமே டெஸ்ட்டுங்கிறது இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு ஃப்ரெஷ்னஸ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட லார்ஜ் வால்யூமை ஃபில்டர் பண்ணணும்னா அது அது பேசிக் ஆப்டிடியூட் இருக்கான்றது செக் பண்ணுறது அங்கே தான் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு பத்து பேர் இன்டர்வியூக்கு வராங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக செவன் டு எயிட் பீப்புள் கெட் வில் கெட் செலக்டட் ஒரு <laughs> So, the test kind of preparation is stronger. Generally, we have to do the test in the main aspects. Main analytical and logical reasons. Analytical and logical reasons. Yes, yes, so, it is more of your math. If you start revising the sixth standard math, if you start revising the sixth standard math, if you are in an engineering college, this is part and parcel of their curriculum. They have in-house trainers, they have external Correct. training agencies. We have to do that in the sixth, seventh semester. We have to do that. இனிமேல் நான் கத்துக்கிறேன் அப்படி அது பாடமா எடுத்துக்கிறாங்க ஜாலியா ஹாஸ்டல் உட்காந்துருக்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா உட்காந்து டெய்லி ஒரு ஹாஃப் நார் டு ஒன் ஹவர் நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அட்வான்டேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்காக மட்டும் கிடையாது நாளைக்கு ஒரு கேட் எக்ஸாம் எழுதுறான் ஒரு கேட் எழுதுறாங்க ஜிமேட் எழுதுறாங்கன்னா இட் வில் கம் இன் ஹேண்டி இது ஒரு ஒரு நேச்சுரல் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியா இருக்கும் ஸோ அது வந்து தேவை கண்டிப்பா கோடிங் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தேவை நீங்க சொன்ன அந்த டொமைன் டெப்த் படிக்கிற சப்ஜெக்டில் மேலோட்டமாக படிக்காமல் மார்க்குக்காக படிக்காமல் கொஞ்சம் டெப்த் இருந்துச்சுன்னா இட் அது அதுதான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்குது அனானஸ்டி இதை பாஸ் பண்ணுறது ஒரு மெயின் டார்கெட்டு இந்த பக்கம் அந்த ப்ராக்டிக்கல் ஒரு டெப்ட் இதுக்கு ரெண்டு உள்ள ட்ரேட் ஆஃப் எப்படி அதை பண்ணிக்கிறது அப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியல ரமேஷ் ஐபிஎல் மேட்ச்சில் ஒருத்தன் ஒரு பிளக்கார்ட் பிடிச்சிருந்தோம் வி வாண்ட் ஆன்லைன் எக்ஸாம் அப்படின்னு சரி இது வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க போன வருஷம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அது புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு இம்பாக்ட் தம் இன் அ வெரி வெரி பிக் கரெக்ட் அது நீ ஆப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு வரும்போது அது இட் இல் ஹிட் தம் வெரி ஹார்ட் இது வந்து பாஸ் ஆகிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது சரி ஆன்லைன் எக்ஸாமே எழுது பட் அது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சு படிச்சுக்கோ சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்கோ என்ன அப்படின்ற ஒரு என்ன லைனில் போகணுமோ அதை புரிஞ்சு படித்தா தான் சரி இன்டர்வியூவில் கூட சில டைம் ஃபேக் பண்ணி நீ வேலை வாங்கிடலாம் ஆனால் உள்ளே வந்து மாட்டிப்பேன் வேலை செய்யும் போது எனக்கு தெரியலனா என்ன பண்ணுவீங்க பக்கத்தில் இருக்க பையனையா நீங்க கோடு எழுத சொல்ல முடியும் அதனால ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம மாட்டுவோம் அது கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா அந்த 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 த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கும் போது ஹாஃப் ஒன் சைட்ல இந்த வாட் வி கால் இஸ் ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் காலேஜ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணோன்னா இதெல்லாம் தான் என்ஜாய்மெண்ட் இல்லை ஒரு லீடர்ஷிப் ரோல் எடுத்து பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணணும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதை வந்து நீ ஒரு சிரமப்பட்டு செய்கிற விஷயமே இல்லை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற விஷயத்தான் தானாக நடக்கக்கூடிய ஒரு 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 விஷயம் வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட் மூவி எடுக்கிறதா இருக்கலாம் ஒரு கிரீன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீ போய் மேட்ச் விளையாடுறதா இருக்கலாம் கரெக்ட் ஒரு ஒரு சிம்போசியம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இதெல்லாம் தான் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ உங்களை யாரும் வந்து நீங்கள் எங்கே ராக்கெட் லான்ச் பண்ணிங்க இதெல்லாம் கேட்க போகிறது கிடையாது என்ன லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்க Then you But will... நம்ம என்னன்னா இந்த ஸ்கூல் டேஸ் ஆன்வர்ட்ஸே ஒரு தேரி வந்து நீ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் போனீங்கன்னா உன்னோட அகடமிக்ஸ் காலி நீ அதெல்லாம் வேண்டான்றதே ஒரு மாதிரி பழக்கிட்டு வந்து அது சரியான இது இது ஒன்று ஸ்கூல் ரெண்டாவது பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ டென்த் எக்ஸாம் அப்போ எல்லாத்தைய
தென் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பேச முடியும் ஒரு ஆமாம் நான் இது நம்ம வந்து சர்வசாதாரமாக பசங்க சொல்லுவாங்க நான் இதை பண்ண சார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாகவே இருக்காது ஸோ அது வந்து லெட்டம் என்ஜாய் அண்ட் டூ இட் அனுபவபூர்வமாகவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் விட சிக்ஸ்டி டு செவன்டி வாங்கி எல்லாத்துலேயும் இன்வால்வ் ஆனது ஆல்ரவுண்டராக லைஃப்லேயே உங்களுக்கு வந்து வர்றதுங்கிறது ஒரு இயல்பான ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக அமையிறது வந்து ஸோ இப்போ இந்த ஆன் த ஹோல் நம்ம இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் பற்றி பேசும்போது இது கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு ஒரு என்ன ஆஸ் யூ செட் இட் நாட் நெசரலி ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஒரு பிகாமாக இருக்கலாம் பிஏ வர்க் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கல்லூரி தொடங்கினதுலேருந்தே இதற்கான இயல்பான ப்ராசஸ் சார்ஜ்னா பிளானிங்காக இருக்கும் எக்ஸிஸ்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன் நீ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது கீப் இட் எஸ் அ பை ப்ராடக்ட் அது உன்னுடைய கோலாக இருந்தால் கூட அது அது நடக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் பட் அதுக்கான ஜேர்னி ப்ராசஸ் மகேந்திர சிங் தோனி டேர்மில் சொல்லணும்னா அவர் நீங்கள் எந்த மேட்சில் பார்த்தாலும் ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் ப்ராசஸ் அப்படின்னு எங்களோட வேலை குவாலிஃபையர்ஸ்க்கு போகிறது அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் லக் பட் அந்த ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வில் இன்வேரியபிளி பி த ரைட் ரிசல்ட் தான் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம காலேஜில் இருக்கும் போது யூ ஹவ் கோ த்ரூ தி ப்ராசஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங்னா அதுக்கான ஒரு அப்ரோச் இருக்கட்டும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ்னா அதுக்கான அப்ரோச் இருக்கட்டும் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இதை நம்ம பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்ப்ளாயபிலிட்டி இஸ் நாட் அ பிக் திங் அட்டால் எக்ஸலன்ட் அதுதான் நம்ம நிக்கி நம்ம இளைஞர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அதுதான் இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸுங்கிறது ஒரு பட்டம் வேலை வாங்கி தராது பட்டத்தோடு இணைந்த வேலை வாய்ப்பு திறன்கள்னு சொல்லப்படுற அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் தான் உனக்கு வேலை வாங்கி தரும் அதை கான்சியஸாக சின்சியராக நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அது ஒரு பாடம் மாதிரி நம்ம சிரமப்பட வேண்டியது இல்லை ஒரு இயல்பான ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு பாயிண்ட் வந்து செலக்டிங் த ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸ் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக அது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அவங்க ஜாதி மதம் அதை பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இல்லாமல் ஹையர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஓகே ஒன்று வந்து ஒன்றை விட அவன் வந்து ஒரு மடங்கு மேலே யோசிக்கிறவனா தான் ஒன்று தூக்கி விடுவான் பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருக்கா அதாவது தே டோன்ட் டிஸ்கஸ் பீப்புள் தே டிஸ்கஸ் ஐடியாஸ் இல்லையா ரெண்டு பேர் பேசுகிறோம்னா ஒரு ஐடியாவை பற்றி பேச ஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த 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 அட்மாஸ்பியர் வந்து ரொம்ப உண்மை க்ரோத் மைண்ட் செட் இருக்கும் நம்ம எஸ்பெஷலி நெகட்டிவ்லேயும் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்துருக்குறோம் பாசிட்டிவ்ல ரொம்ப அதிகமாகவே பார்த்துருக்குறோம் அந்த அந்த சர்க்கிள் அப்படியே ப்ரோக்ரஸ் ஆகிட்டே வரும் அவன் நீங்க எங்கேயாவது ஒரு கேன்டீன்ல உட்காந்தா கூட ஏதாவது அந்த சார்ந்த விஷயங்களை பேசிட்டு டிஸ்கஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மாதிரி அமைஞ்சாங்க அது மாதிரி சர்க்கிள் நீங்க போய் இணைஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சரியான சஜஷன் அண்ட் இந்த நம்ம பேசின விரிவாக நம்ம உரையாடின இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அக்கறை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக மேலே வர முடியும் உங்களுடைய இவ்வளோ நேரத்துக்கு நன்றி சுஜி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் சார் இன்றைய மாணவர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஒரு வேலையில் சேர்றதுக்கு தேவையான வேலை வாய்ப்பு திறன்கள் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் பற்றி நம்ம விரிவாகவே பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் இன்னொரு தலைப்பில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்